అనకాపల్లి మున్సిపల్ కమిషనర్ మీద తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మాజీ మంత్రి సీనియర్ నాయకుడైనటువంటి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు గారు మహిళా లోకమే కాదు సభ్య సమాజమే తలదించుకునేటటువంటి విధంగా చాలా అసభ్యంగా దూషించినటువంటి ఘటన జరిగి నాలుగైదు రోజులు గడుస్తోంది ఈ ఘటనని మహిళా కమిషన్ చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటోంది సంవత్సరం తర్వాత మహిళా కమిషన్ నిద్ర లేచిందండి ఈరోజు ఎందుకంటే ఈ మాట చెప్తున్నాను ఈ సంవత్సరంలో అండి నాకు అర్థం కాదు మూడు వందల అరవై ఎనిమిది దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల మంది చిన్నారులు విద్యార్థులు మహిళలు వివాహితలు ఉద్యోగస్తులు వీళ్ళందరి మీద అత్యాచార జరిగాయి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏడుగురు హత్య జరిగించబడ్డారు పదిహేను మంది గ్యాంగ్ రేపులు జరిగినాయి ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ కూడా ఒక్కరిని పరామర్శించిన పాపం పక్కన పెడితే ఒక్కరి గురించైనా స్పందించకుండా ఈరోజు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అయ్యన్న పాత్రుడి గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చక్కగా కీచే బొమ్మ తెలుసా మీకు ఆ బొమ్మ ఏంటంటే అలా డబ్బా కొడతా ఉంటది అనమాట ఆ డబ్బా కొట్టి ఎప్పుడు కొడుతుందంటే పక్క నుంచి కీస్తేనే ఇక్కడ వైజాగ్ సీఎం గారు అక్కడ అమరావతి సీఎం ఇద్దరు గట్టిగా కీస్తే టక 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 మనకు కొడుతుంది మళ్ళీ ఆపిమంటే ఆగిపోతుంది ఈవిడ పరిస్థితి అలా ఉంది మా ఒక మహిళా అధికారి పట్ల ఇంత చులకన భావంతో మహిళ కాబట్టి బతికిపోయావు నిన్ను బట్టలిప్పి కొడితే ఎక్కడుంటావు అనేటటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడినటువంటి సాక్షాత్ మహిళా కమిషనరే ఆయన బట్టలు ఓడదేశ తంతామని అర్థం వచ్చేలా మాట్లాడారు అని చెప్పి ఈరోజు అన్నారు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఆవిడే సాక్షాత్ అర్థం వచ్చేలా మాట్లాడారు అన్న తర్వాత అంటే ఒక కాంటాక్ట్స్ ని కూడా వాళ్ళు రీప్లేస్ చేసి అదేదో భూతంలో చూపించి అయ్యన్న పాత్రుడు గారిని ఎలాగైనా లోపలేయాలి అయ్యన్న పాత్రుడు గారిని ఎలాగైనా అరెస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ మహిళా కమిషన్ చాలా సీరియస్ గానే తీసుకుంటుంది ఓపెన్ గా మాట్లాడిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ పార్టీ తరఫున క్రమశిక్షణ చర్య డిమాండ్ చేస్తున్నాం మేము ఇట్లాంటి నాయకుల్ని మీరు వెనకేసుకొస్తారా ఇది ఏ రాజకీయ పార్టీ నీతి అని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం కోటరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి సరళాదేవి అని ఎంపీడీఓ పరిస్థితిలో ఆవిడ ఇంటి ముందు చెప్పేసి పాముల ఇంట్లోకి వదిలి ఆవిడ చెప్పిన పని చేయలేదని చెప్పి బెదిరించి చంపేస్తామని బెదిరిస్తే సాక్షాత్ ఎండిఓ ఒక అర్ధరాత్రి చెట్టు కిందన ఆశ్రయం పొందిందమ్మా మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ గారు అది గుర్తు రాలేదా ఆ రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళింది మహిళా కమిషన్ సుప్తావస్థలో ఉందా మహిళా కమిషన్ ఆ రోజు ఆ రోజు కోటారెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టిన కేసులు ఏంటండి ఇవేంటంటే పదిహేను వందల రూపాయల జేబులో ఉన్న ఎవడైనా ఓ అధికార దగ్గరికి వెళ్ళి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడేస్తే ఆ పదిహేను వందల రూపాయలు కట్టేసి నాన్ బెయిల్బుల్ బెయిల్బుల్ కేసులు పెట్టించుకొని బయటకు వచ్చి వచ్చారనమాట ఆ రోజు ఏమైంది మహిళా కమిషన్ కళ్ళు గంతలు కట్టుకొని కూర్చుందా ఆ రోజు చెవులకి వినపడట్లేదా మహిళా కమిషన్ బాధ్యత కలిగినటువంటి నాయకులు మీరు ఏ ఎల్లయో పుల్లయో మాట్లాడితే అదొక పద్ధతి కానీ మీరు ఒక మంత్రిగా పనిచేసి ఒక ఎమ్మెల్యే స్థానంలో ఉండి మాజీ ఎమ్మెల్యే స్థానంలో ఉండి ఒక సీనియర్ రాజకీయ అనుభవం చెప్పాలి చెప్పాలంటే మీరు అదే కదా ఇప్పుడు వెనకేసుకొస్తున్నారు ముప్పై ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్ర నలభై ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్ర కుటుంబ చరిత్ర మా తాతల నేతలు తాగారు ఇవన్నీ చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలని తెలియదా అండి నిన్న మొన్న శాసనసభ శాసన మండలి జరిగింది శాసన మండలిలో మా హీరోస్ మా హీరోస్ ఉన్నారు కదా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు అదేవిధంగా వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఎక్సెట్రా చాలా మంది కెమెరాలు ఆఫ్ చేసుకొని మండల్లో కూర్చొని ఇష్టానుసారంగా బూతులు మాట్లాడుకొని వాళ్ళు చేసిన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వాళ్ళు చేసిన పనులు కానీ సభ్య సమాజం సిగ్గుపడేటట్టుగా కనీసం వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు లేడీస్ ఉన్నారన్న సంగతి కూడా చూడకుండా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళ సంగతి ఎలాగూ పట్టించుకోరు కనీసం స్వపక్ష వాళ్ళ స్వపక్షంలో ఉన్న లేడీస్ అయినా ఉన్నారు మనం ఈ మాట మాట్లాడచ్చు మాట్లాడకూడదు అన్న సంగతి కూడా ఇంగితం లేకుండా వాళ్ళు అలా మాట్లాడారే వాళ్ళు బిహేవ్ చేశారే ఏ వాళ్ళ మీద నిర్భయ కేసు పెట్టే దమ్ము ఉందా మీకు అధికారుల్ని మహిళలని లేకపోతే అవమానిస్తే ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే కేసులు ఉంటాయి నిర్భయ కేసు ఉంటుంది దిశ చట్టం ఉంటుంది మాట్లాడితే దిశ చట్టం అంటారు ఆ దిశ ఏంటో దశ ఏంటో నాకైతే అర్థం కేసు అవ్వట్లేదు నాకు దిశ చట్టం పెట్టి అప్పుడెప్పుడో డిసెంబర్ లో పెట్టారు ఇంకో మూడు నెలలు అయితే డిసెంబర్ కూడా వచ్చేస్తుంది దానికి చట్టానికి కూడా చట్టబద్ధత లేని కల్పించలేని చోటలు ఉన్నారు నీకు నీ పార్టీలో 
ఎస్ ఒక చట్టాన్ని చట్ట రూపంలో తీసుకురాకపోతే వాళ్ళని చవట్లే అంటారండి మాట్లాడితే వీళ్ళందరి మీద దిశ చట్టం పెట్టాం అసలు చట్టం ఏమో ఉందా అసలు దిశ చట్టం పెట్టడానికి వాళ్ళ మీద నిర్భయ కేసులు పెట్టరు ఎందుకంటే దొరికేస్తారు నిర్భయ కేసు కింద చట్టం కింద ఇవాళ అయ్యన్న పాత్రుడు గారి మీద కేసు బుక్ చేశారు అయితే అరెస్టుకు జాప్యం ఎందుకు జరుగుతోంది అనేటటువంటిది మహిళా కమిషన్ ఈరోజు ఎస్పీ గారిని ప్రశ్నిస్తే ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది దాదాపు అయిపోయింది కంప్లీట్ అయింది అనేటటువంటిది చెప్పడం జరిగింది బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా నిర్భయ కేసు ఏ సందర్భంలో పెడతారో తెలుసా నిర్భయ కేసు పెట్టేటప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏ క్లాస్ ఫోర్ అంటే దానికి సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి దాని మీద అప్పుడు తర్వాత అన్హెల్దీ సిచ్యువేషన్స్ కనుక అక్కడ ఉంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఏదో చేయి పట్టుకుని లాగటం కానీ చీర పట్టుకుని లాగటం కానీ ఇలాంటి అక్కడ అన్హెల్దీ సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని బేస్ చేసుకుని నిర్భయ కేసు అనేది ఫైల్ చేస్తారు ఇది నిర్భయ కేసు సంబంధించిన ఇష్యూ అటువంటిది ఏమీ కాకుండా ఆల్రెడీ అయ్యన్ పాత్ర గారి మీద నిర్భయ కేసు పెట్టేశారు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎస్పీ గారి సారీ సి ఇక్కడ ఉన్న మన ఎస్పీ గారి ఎస్పీ గారు కూడా ఈ రోజు ఉదయం నేను టీవీ నైన్ లో నేను చూశాను ఆయన చెప్పడం కూడా ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత మేము ఏం కేసులు పెట్టాలంటే పెడతాము అని చాలా క్లియర్ గా ఆయన కూడా చెప్పారు మహిళలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మెత్తగా ఉంటారు ఊరుకుంటారు నాలుగు తిట్లు తిట్టితే భయపడతారు తోక ముడుస్తారు అని మీకు ఎవరికైనా సరే ఇట్లాంటి అభిప్రాయాలు ఉంటే వాటిని దయచేసి తీసేసుకోండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు కూడా మహిళల్ని చిన్న మాట అవమానకరంగా మాట్లాడినా కూడా మహిళా కమిషన్ ఊరుకునేటటువంటి ప్రసక్తి లేదు అదేవిధంగా మీకు డాక్టర్ అనితారాణి నారాయణ స్వామి గారు నారాయణ స్వామి గారు అనుచరులు ఆవిడ సాక్షాత్తు ఒక వాష్రూమ్ లో ఉండేటప్పుడు అసభ్యంగా ఆవిడ చిత్రీకరించడానికి చూస్తే ఆవిడ బయటకు వచ్చి నాకు సిఐడి మీద మీద కూడా నమ్మకం లేదని మాట్లాడిన రోజు ఏమైపోయింది మహిళా కమిషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మహిళా కమిషన్ ఆ రోజు ఒక మహిళా అధికారిని పట్ల ఇంత అమానుషంగా మాట్లాడినటువంటి మనిషిని ముందు సస్పెండ్ చేయాల్సింది పోయి వాళ్ళని వెనకేసుకురావడమే కాకుండా తగుదునమ్మా అని చెప్పి గవర్నర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేయడం అంటే ఇక్కడ మహిళలు ఏమన్నా మీకేమన్నా నోట్ల వేళ్ళు పెట్టుకున్నా లేకపోతే ఏమన్నా పిచ్చి వాళ్ళుగా కనపడుతున్నారా ఇక్కడ మాకేమి చేవ లేదనుకుంటున్నారా మీరు ఎట్లా ఆడిస్తే అట్లా ఆడే ఆట బొమ్మలు అనుకుంటున్నారా ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలు అమరావతి రైతులండి అమరావతి మహిళా రైతులు ఏ రకంగా కొట్టారండి ఈడ్చుకొని వెళ్తారా అప్పుడు ఏమైపోయింది మహిళా కమిషన్ అప్పుడు లేవలేదే మహిళా కమిషన్ నోరు ఒక బాలుత కడుపులో ఒక మగ పోలీసు ఆడవాళ్ళు తన్నుకుంటూ తీసుకెళ్లి కడుపులో గుద్దితే ఒక ఆడబిడ్డగా ఆక్రందని వినలేదా ఈ మహిళా కమిషన్ అప్పుడు కనీసం బుద్ధి జ్ఞానం లేదా మహిళా కమిషన్ కి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారని అడిగే పరిస్థితి లేదా సుమారుగా నూట ఎనభై రోజులుగా అమరావతి రైతులు అమరావతి గురించి పోరాడుతూ దుర్గమ్మ గుడికి మొక్కులు చెల్లించడానికి వెళ్తే ఈడ్చుకొని కొడతారా ఆ రోజు ఏమైంది మహిళా కమిషన్ నిద్ర అవుతుందా ఇప్పుడు లేచింది మహిళా కమిషన్ అయ్యని పాత్ర కూలిక్కి పడి లేచిందా హాయ్ దిస్ ఇస్ త్రిషా రాధిక ఆప్తేష్టమూర్తి